Mustafa Kemal Atatürk. 20. yüzyılın en önemli liderlerinden bir tanesi. Hatta öyle ki onlarca ülkeyi başarısıyla etkileyip üstü ve heykeli dikilmiş bir şahsiyet. ABD'nin başkenti Washington'dan bir fotoğraf. Diğer bir kare Japonya'dan ve atın üstündeki Atatürk. Hatta İsrail'de bile Atatürk büstü bulunuyor. Daha sayamayacağım kadar fazla ülkede Atatürk büstleri var. Bunun dışında dünyanın farklı birçok noktasında caddelere Atatürk ismi verilmiş. Peki ya dünyanın bile hayran kalıp heykelini diktiği, caddelerine ismini verdiği Atatürk olmasaydı ne olurdu? Öncelikle Trabluskarp'ta halkı örgütleyip İtalyanlara ağır kayıplar verdiren, 1912 yılı içinde Derne'de başarılı savaşlar veren bir lider olmayacağından İtalyanlar kolayca bölgeyi ele geçirirlerdi. 1914 yılında başlayan 1. Dünya Savaşı'nda Çanakkale'de kahramanlık destanı yazıp itilaf devletlerine Çanakkale geçilmez dedirmişti. Askeri dehasıyla savaşı yöneten Mustafa Kemal olmasaydı belki de düşman gemileri Çanakkale'ye geçip savaşın bir senede bitmesine neden olurlardı. Ayrıca Mustafa Kemal 1919'da düşman işgaline karşı milli mücadeleyi başlatmak için Samsun'a çıkıp aynı tarihte Sivas ve Erzurum kongrelerini düzenleyerek vatanın kurtuluşu için izlenecek yolun belirlenmesini sağladı. Atatürk gibi bir lider olmasaydı halkı düşmana karşı örgütleyecek kimse olmayacağından bugünkü Türkiye böyle görünürdü. Vatanı kurtaracak halk birlikleri plansız savaşacağından kaybederlerdi ve Sevr Antlaşması kabul edilmek zorunda kalınırdı. Büyük taarruzu başarıyla yöneten, Dumlupınar'da silah arkadaşlarıyla birlikte başkomutanlık meydan savaşını kazandıran, İzmir'i Yunanlardan kurtaran Atatürk olmazdı. Cumhuriyet ilan edilmezdi ve saltanat devam ederdi. Halk olarak oy kullanma hakkımız olmazdı ve padişah ünvanıyla Vahdettin devleti yönetirdi. Fakat bu yönetim tam bağımsız olmayıp itilaf devletlerine bağlı kalırdı. Mustafa Kemal Atatürk'ün 1926'da medeni kanunu getirmesiyle kadın ve erkek eşit konuma geldi. Atatürk olmasaydı medeni kanunu getirecek bir lider olmayacağından kadınlara istedikleri mesleğe girebilme hakkı tanınmazdı. Mahkemelerde iki kadının şahitliği bir erkeğe eşit olurdu ve haksızlığa uğrayan bir kadın tek başına haksızlığa uğradığını ispatlayamazdı. Kadının babasından kalan mirası alma hakkı bulunmazdı. Arap harflerini kullanmaya devam ederdi. Bugün okuma yazma oranımız oldukça düşük seviyelerde olurdu. Çünkü Arap alfabesinde Türkçe'de mevcut sesli harflerin bulunmaması, Türkçe kelimelerin Arap alfabesiyle yazılmasında bazı seslerin gösterilememesine yol açardı ve bu da öğrenmeyi zorlaştırırdı. Ayrıca 1924'te Ankara'da kurulan fişek fabrikası, yine aynı tarihte kurulan Gölcük Tersanesi, 1926'da kurulan Alpullu Şeker Fabrikası ve Kırıkkale Mühimmat Fabrikası, 1927'de kurulan Eskişehir Kiremit Fabrikası, 1928 1928'de kurulan Ankara Çimento Fabrikası, 1929'da kurulan İstanbul Otomobil Montaj Fabrikası, 1934'te kurulan Konya Ereğli Bez Fabrikası ve İzmit Paşabahçe Şişe ve Cam Fabrikası, 1935'te kurulan Bursa Merinos Fabrikası, 1936'da kurulan Nuri Demirağ Uçak Fabrikası ve 1937'de kurulan Karabük Demir Çelik Fabrikası Atatürk'ün teşvikleriyle kurulmuştu. Ancak Atatürk olmadığı için bu fabrikalar ve sayamadığım diğer fabrikalar kurulmazdı ve bugünün Türkiye çok daha geri seviyelerde olurdu. Demir yolları ve limanlar yabancı devletlerin kontrolünde kalmaya devam eder. Dünya ile olan bağımızı ve halkın yaşam standartlarını arttırmak için onlarca kurum ve kuruluş Atatürk'ün teşvikleriyle hayata geçirilmişti. Ancak böyle bir senaryoda hiçbirisi mümkün olmazdı. Atatürk'ün dediği gibi yurtta sulh, cihanda sulh ilkesiyle tüm komşularımızla ve dünya ile dış ilişkilerimiz altın çağını yaşadı. Devrimler dünyada büyük saygı uyandırdı. 1939-45 yıllarındaki 2. Dünya Savaşı sırasında tüm dünya kana bulanırken ve komşu Yunanistan'da 400 bin insan ölürken halkımızın burnu bile kanamadı. Yapılan birçok uluslararası antlaşmayla halkın huzuru ve güvenliği garanti altına alındı. Eğer ki Atatürk'ün dış politikası bu kadar dengeli olmasaydı Hitler gözünü Türkiye'ye çevirirdi ve bu da binlerce insanımızın yaşamına mal olurdu. Videoda gördüğünüz gibi Atatürk ve silah arkadaşlarına ne kadar teşekkür etsek azdı. Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyeti bizlere emanet etti ve bir sözünde şöyle demişti. Biz her şeyi gençliğe bırakacağız. Geleceğin ümidi ışıklı çiçekleri onlardır. Bütün ümidim gençliktedir. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olarak bana destek verebilirsiniz.